ஒன்பதாவது நாள் பிசிஓடி பிசிஓஎஸ் டயட்டு ரொம்ப சிறப்பாக கருப்பப்பையை காப்பாற்றுறதுக்கான வழிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க ரொம்ப மேன்மையோடு நீங்கள் கடைபிடிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களோட உடம்பு மனசு தூய்மையாகும் தேங்காய் பால் பிழிஞ்சு ரெண்டு சொட்டு மூணு சொட்டு அதில் லெமன் விட்டிங்கன்னா அது மோர் மாதிரி மாறிடும் இது நீங்கள் சாப்பிடலாம் தேங்காய் பால் பிழிஞ்சு நிறைய தண்ணி கலந்து சாப்பிடலாம் இளநீர் சாப்பிடலாம் இளநீர் பாயாசம் சாப்பிடலாம் இளநீர் பாயாசம் எப்படி செய்யலாம் இளநீர் எடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வலு தேங்காய் இருக்கில் உள்ள அதையும் எடுத்து வச்சு ஒரு ரெண்டு வாழைப்பழம் சேர்த்து ஒரு பத்து பேரிச்சம்பழம் சேர்த்து ஒரு வெத்தலை சேர்த்து மிக்சியில் வச்சு அரைச்சிங்கன்னா பாயாசம் வந்துடும் அதை மெதுவாக சாப்பிட்ணும் வேகமாக உறிஞ்சி குடிச்சிங்கன்னா பிரச்சனை தான் மெதுவாக தான் குடிக்கணும் எதுவாக இருந்தாலுமே இளநீராக மெதுவாக குடிங்க தேங்காய் பழம் மெதுவாக குடிங்க இளநீர் பாயாசமாக மெதுவாக குடிங்க அடுத்தது தேங்காயில் மோர் தயார் பண்ணிக்கிறீங்களா தேங்காய் பாலில் மோர் மெதுவாக குடிங்க தேங்காய் பாலை பிழிஞ்சு கொஞ்சம் லெமன் விட்டு அதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை போட்டு கொஞ்சம் இஞ்சியை கூட போட்டு கலந்து குடிச்சிங்கன்னா அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் தேங்காய் பாலில் மோர் தயார் பண்ணி குடிக்கலாம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க வாயில் வச்சு அப்படி உறிஞ்சி குடிச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அப்படிலாம் குடிக்கக்கூடாது வாயில் வச்சோமா ஒரு டம்ளர் தண்ணி குடிக்கவே அரை மணி நேரம் ஆகணும் ஒரு டம்ளர் தயிர் குடிக்க ரொம்ப நேரம் ஆகணும் நான் சொல்கிற தயிர் வந்து தேங்காய் தயிர் இப்படிலாம் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது மெதுவாக மென்மையாக அரைச்சி ரசித்து கொப்பளித்து மென்மையாக சாப்பிடுங்க ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் இந்த ஒன்பதாவது நாளில் வெள்ளரிக்காய் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லது பகல் நேரத்தில் மட்டும்தான் சாப்பிடணும் இரவு நேரத்தில் எதையுமே நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாது இரவில் சாப்பாடை நிறுத்துங்க இந்த ஒன்பதாவது நாள் பத்தாவது நாள் பதினோராவது நாள் மூன்று நாட்களும் ஒரு வேலை செய்யணும் என்ன அப்படின்னா மாதுளம்பழம் இருக்குல்ல மாதுளம்பழத்தை எடுத்து தோல் உரித்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த முத்து பகுதி அப்புறம் அதில் மஞ்சள் கலரில் ஒரு எல்லோ லேயர் இருக்கும் அது எல்லாமே எடுத்து இரவு நேரம் சாப்பிடணும் ஒன்பதாவது நாள் பத்தாவது நாள் பதினோராவது நாள் மூன்று நாட்களுக்கு இரவு நேரத்தில் இது சாப்பிட்ணும் சாப்பிட்டு எத்தனை சாப்பிட்ணும் ஒன்று சாப்பிட்லாம் ரெண்டு சாப்பிட்லாம் மூணு சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளவு சாப்பிட்லாம் கட்டாயம் சாப்பிட்ணுமா ஆமாம் இந்த மூணு நாட்களுக்கும் கட்டாயமாக நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணணும் எந்த நாளும் நான் இரவு உணவு சொல்லலை இந்த மூன்று நாட்களுக்கு இரவு உணவு சொல்கிறேன் ஒன்பது பத்து பதினொன்று இந்த மூன்று நாட்களுக்கு இப்போ இதை சாப்பிட்டுட்டு அதில் மேலே ஒரு தோல் ஒன்று மிச்சமாகும்ல அந்த தோலை சின்ன சின்னதாக பிச்சு எடுத்துடணும் அந்த தோலை சின்ன சின்னதாக பிச்சு எடுத்து அந்த தோலை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் தண்ணிக்குள்ளே போட்டு ஊற வைக்கணும் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஊற வைக்கணும் நீங்கள் ஒரு பழமோ ரெண்டு பழமோ மூணு பழமோ சாப்பிட்டுக்கோங்க எத்தனை பழம் வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கோங்க நீங்கள் சாப்பிட்ட பழத்துக்கான தோலை என்ன பண்ணணும் ஊற வச்சிடணும் ஊற வச்சுட்டு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு தூங்கிடுங்க மறுநாள் காலில் எந்திரிச்சு வடிகட்டி எம்டி ஸ்டமக்கில் அந்த தண்ணியை குடிச்சிருங்க கொஞ்சம் துவர்ப்பு சுவையாக இருக்கும் சில பேருக்கு பிடிக்கும் சில பேருக்கு பிடிக்காது பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ குடிச்சிடணும் ஆமாம் குடித்ததுக்கப்புறம் வயிறு என்ன ஆகும் கொஞ்சம் கலக்கி கிளன்ஸ் ஆகும் மூன்று நாட்களுக்கும் இரவு நேரத்தில் மாதுளம்பழம் அந்த மாதுளம்பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு காலையில் காலையில் நீங்கள் அந்த மாதுளம்பழ தண்ணி இருக்குல்ல அதை குடிச்சிடணும் மாதுளம்பழ தோல் ஊற வச்ச தண்ணி அந்த தோல் அதுக்கப்புறம் தூக்கி வீசிடணும் அது எதுவும் பயன்படாது இந்த மூன்று நாட்களுக்குமே நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா வயிறு கொஞ்சம் கிளென்சிங் ஆகும் யாருக்கு மலம் பிரச்சனை இருக்கோ அவங்களுக்கு உடம்புல எல்லா தொந்தரவும் வந்துடும் மலம் தேங்கவே கூடாது இயற்கை உணவு எடுக்க எடுக்க மலை நாற்றமெல்லாம் போகும் மலைக்குற்றமெல்லாம் நீங்கும் உடம்புல இருக்கக்கூடிய பேட் செல்ஸ் எல்லாமே வெளியாகும் கழிவுகள் வெளியாக வெளியாக மேனி செவக்கும் மேனி செவக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் மேனி வந்து கருப்பு சிவப்புங்கிற அந்த சிவப்பு நான் சொல்ல வரல உங்களுடைய மேனி ஒரு மிருதுவான தன்மையும் ஒரு பொலிவு தன்மையும் கிடைக்கும் அதை தான் மேனி சிவக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ மேனி சிவந்து நல்லபடியாக ஒரு வெளிருப்பு தன்மைக்கு வந்து பார்க்கக்கூடிய பார்வைக்கெல்லாம் ஒரு அற்புதம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் யாராவது ஒருத்தர் பார்த்தாங்கன்னா மாறி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இயற்கை குளியல் வேறு நம்ம டெய்லி குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒன்பதாவது நாள் என்ன குளியல் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு பழம் இருக்குது அதுதான் கீர்ணி பழம் அந்த கீரணி பழத்தை உடம்புக்கு தைச்சு குளிக்கலாம் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் குளித்து பாருங்கள் அதனுடைய ஆனந்தத்தை நீங்கள் அனுபவம் செஞ்சிங்கன்னா தான் தெரியும் கீரணி பழம் தலைமுடிக்கு பூசலாம் உடம்புக்கும் பூசலாம் நல்ல தண்ணி ஊற்றி நல்லா மனசார உடம்பார ரொம்ப நேரம் நீண்ட நேரம் நல்லா குளிங்க ஓவர் அதிகமாக தண்ணி ஊற்றி குளிக்க வேண்டாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுங்க உடம்பில் அந்த
பல் விளக்குறது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் வாயில் கிருமி தொற்றுகள் இருக்கக்கூடாது அப்போ நீங்கள் பேஸ்ட்டில் பல் விளக்குனா அந்த கெமிக்கல் இருக்கும் அந்த கெமிக்கல் உணவு மூலமாக திரும்ப உள்ளே தான் போச்சு செய்யும் நீங்கள் பேஸ்ட் வச்சு பல் விளக்குறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப அற்புதமாக பல் பிடி வச்சு பல் விளக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ என்ன ஆகும் வாயில் உள்ள கிருமிகள் இருக்காது நீங்கள் எந்த சொல் சொன்னாலும் தூய சொல்லாக வரும் வாய் துர்நாற்றம் இருக்காது பிரமாதமாக இருக்கும் இப்போ இந்த டயட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஃபாலோ பண்ண குடலும் தூய்மையாகும்போது உங்களுடைய வார்த்தைகள் வெளில வரும்போது வாய் நாற்றம் வராது ஏன்னா வயிறு நாத்தமானால் தான் வாயும் நாத்தமாகும் எல்லாமே கிளியர் ஆகிட்டே வரும் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடைமுறைக்கு கொண்டு வரும்பொழுது தான் எல்லாமே சாத்தியமாகுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு மிகச்சரியாக ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிங்க செம்பருத்தி பூட்டி ஆவாரம் பூட்டி இதெல்லாம் வழக்கம் போல் நீங்கள் எப்போதுமே சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் தோணும்போது சாப்பிடுங்க இடல அதீத பசி எதுவும் உருவானுச்சு அப்படின்னா ஏற்கனவே சேர்க்கக்கூடிய இயற்கை உணவுகளில் சில உணவுகளை நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்பதாவது நாள் நீங்கள் அனுமதிக்கப்படுறீங்க எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ அனுப்பி பார்க்க சொல்லுங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் ஃபாலோ பண்ண சொல்லுங்கள் பெண் அன்பவள் பெண்ணாக இருக்கணும் மிகச்சிறப்பாக இருக்கணும் இந்த சமுதாயத்துக்கு பெண்கள் தான் முக்கியம் பெண்கள் நல்லா இருந்தால் தான் ஆண்கள் எல்லாருமே நல்லா இருக்க முடியும் பெண்ணுடைய மனசுக்கும் அமைதி வேணும் உடம்புக்கும் அமைதி வேணும் கற்பப்பை ரொம்ப முக்கியமான உறுப்பு அதை சரி செஞ்சு நல்லபடியாக வாழுங்க மேன்மையடைங்க நல்லா இருக்கணும் நீங்கள் அடுத்த வீடியோவையும் தொடர்ந்து பாருங்கள் பத்தாவது வீடியோவையும் பாருங்கள் எல்லோருக்கும் அனுப்பி வச்சு பார்க்க வைங்க